Ovo je drugo poglede audio-vizualne knjige Medijske ikone i u ovom pogledu bih nastavila ovu liniju praćenja mitskih figura koje mogu da posluže u okviru analize medijskih ikona u savremenoj kulturi. Tako da još uvijek smo u mitu, pomirit ćemo se malo ka popularnoj kulturi, ali još uvijek nećemo ući u savremenu popularnu kulturu. Dakle, pre svega se bavimo meduzom i mitom o meduzi, ali i problemom koji stoji pred nama, a to je da je mit o meduzi opstao kroz vreme i da je opstao kroz vreme tako što se aktualizuju različitim diskursima danas, kulturološkim, političkim, medijskim, umetničkim itd. Za početak ova meduza iz mita da je tako ne zovem, je prvobitno bila žena, potom Gorgona, jedna od tri Gorgone sestre i jedina smrtna. Međutim, nakon seksualnog prestupa, kako se u literaturi često navodi, iako je ona silovana, dakle, nakon seksualnog prestupa sa Poseidonom u boginjenom hramu, to jest u Ateninom hramu, boginja Atena je kažnjava i pretvara u čudovište i sad ćemo vidjeti kako to otprilike izgleda i postoji i izraz za to kako se zove maska sa meduzinom glavom, meduzinim licem bavit ćemo se time i naravno bavit ćemo se problemom lica, portrete i glave u ne tako savremenoj popularnoj kulturi Priča o meduzi pripada ovom jednom mitskom svetu I kao što sam rekla, ovaj mit se ne okončava i ima različite aktualizacije u različitim diskursima u raznim kulturnim epohama pa i danas. Tako da možemo zaključiti da je meduzinska miturgija ne okončavajuća. Ovaj koncept miturgije koristimo prema određenju svetlane slabšak. To su zapravo postupci pravljenja doslovce izrade mitova, odnosno specifičan postupak čitanja mitologije. Ovo Svetlana Slavšak naravno iznosi u knjizi Antička miturgije žene iz 2013. Sad mi ovaj koncept miturgije možemo da izmestimo iz ove antropologije antike ili antičkog mita i da ga transponujemo u jedan začudni fenomen pravljenja majke, odnosno materurgije. Dakle, ne tek materinsko stvaranje, nego pred prevashodno pravljenje majke, ali to ćemo tek uraditi. Kada kažem da je ova njena miturgija, odnosno postupci pravljenja i izraze mitova, da je ova miturgija meduze neokončavajuća i danas, onda mislim na to da se njena glava iznova odsica, njeno lice se istrajno drži na distanciji da ne bi proizvelo ove katatonične smrti, budući da meduza nakon preobražaja, okamenjuje pogledom, a njeno telo uporno izostaje. Dakle, da dam mali sažetak, mitska meduza je prvobitno mlada žena, potom Gorgona, jedna od tri sestrije i jedina je smrtna, i boginja Atina je kažnjava zbog seksualnog prestupa sa posvedonom u njenom hramu. I ovako obično glasi sažetak mita. Međutim, ono što je najznačajnije, a često je izostavljeno, jeste ovo meduzino ranjivo i ranjeno telo. To je Činjenica, činjenica, da je meduza silovana. Atina inicira preobraže meduze od prelepe žene koje lepotom fascinira sve koje pogledaju u jednu monstruoznu glavu sa živim zmijem umesto kose, metalnim vilicama i pogledom koje smrćuje. Glava je preobražena, to treba imati na umu, telo se ne pominje, telo je nevažno. I meduza je u ovom smislu zauzela vrhovno mesto u mitskoj kolektivnoj arhivi. Njen lik, lice i glava najčešće naselili su mnoge prostore preko pisma do ikonografije. Meduza je dakle glava i ništa više. Njena potencija počinje te kad joj je glava odsečena i ta potencija se zapravo nalazi u glavi. Ona je jednom rečju maska na kojoj je kasnije prikačeno telo. Dakle, ovaj Mit u kom je zarobljena meduza pripada opšte grupi mitova sa motivom petrifikacije, odnosno okamenjivanja, pa čak i, ako budem se usudila da odem u tom smjeru da ne bude preteško, i pisma kamena, odnosno litografije.
Kad sam pomenula materurgiju, odnosno pravljenje majke, Meduza izneverava u hegemonu ideju stvaralačke majke, koja upravo pripada ovoj materurgiji. Majka je u ovom diskursu često predstavljena kao noseća, kao porodilja i kao negovateljica. Kao prvobitno, presimboličko, zvučno i pokretno okruženje. Međutim, meduza, kao i jeho čak, ali ajde da ne ulazimo sad u to, može se posmatiti kao regenerativna figura koja tokom ovih višestrugih metamorfoza isporučuje nova tela i nove događaje, uvek zemaljske, uvek tik u zemlju, ali sa očuvanjem mogućnosti odvajanja od tla. Tako i iz meduzine od sečene glave padaju kapi krvi, one kreiraju, kao što sam rekla, korale severnih mora, to je ovo ispod, iz njenog mrtvog tela rađe se krilati pegaz, to je ovo mitsko iznad. Dakle, mrtvo telo meduze je ksenogeneričko u smislu da proizvodi strano, da proizvodi ono drugačije. Meduza se i dalje preobražava u ovo zoomorfna, u obliku životinja, zoološka i mitska postajanja, da bi na kraju postala ovaj apotropijski znak koji je zaštitnički opominjući. Tako da od mrtvog tela nastaju opet tela. Korali, zmije, pegaz a od mrtve glave nastaje znak. I preobraže i meduze su, po svem sudeći, telesni i semiotički. Ovo namerno pominjem, zato što ćemo se danas baviti Bartovim tekstom o Grete Garbo iz knjige mitologije. Za razliku od Eho, kojom smo se bavili, koju je oduzeta moć govora, to je stvarno može samo da ponavlja repove tuđih rečenica i da ih odjekuje, ne okončavajući podjednako, kao što i meduza se ne okončavajući preobražava. Međutim, meduza u mitu ne izgovara ni reč, posebno u ovoj divom spevu. U ovoj mitskoj ikonografiji, ona je uvijek prikazana kao završni dramski čin, kao cečena nema glava i to smo vidjeli na prekodne dve slike Karavađeva i Rubensove. Karavađeva slika koja predstavlja taj završni čin samo cecenje glave, jeste vrlo zanimljiva zato što se pretpostavlja da je to i Karavađeva autoportret. To dosta komplikuje analizu. Isto kao što se eho samo čuje, a ne vidi, meduza je svedena na usmrćujući pogled, ona na neki način narušava poredak vidljivosti i reprezentabilnosti, što je bitno za temu medijskih ikona. Jer susret sa njenim pogledom uzrukuje smrt onoga koji je gleda, ali uzrukuje smrt samog koncepta vidjenja. Tako da, s obzirom na ono pravljenje majke i sa ovim izostankom vidjenja, možemo da postavimo pitanje Nisu li i krvi glas i vid nasljeđa majke? I u odnosu na to može da kažemo da su ove nasilne, da ova nasilna prisvajanja krvi glasa i viđenja u dominantnim patriarchalnim diskursima, jer uglavnom oni koji određuju krvnu pripadnu su očevi, oni koji daju glas i koji određuju šta se vidi jesu očevi, da li su dakle ova nasilna prisvajanja krvi glasa i vide u dominantnim patriarchalnim diskursima i njihovo vezivanje uz oca i muškog pretka, Da li su to upravo mesta koje ove dve mitske kažnjenice preobražavaju Eho i Meduza i to upravo preko ove ekonomije kazne, pa i ekonomije prevazilaženja kazne, odnosno putem preobražavanja? U naročitom spoju semiotike i kritičke psihoanalize, teoretičarka Julija Kristeva na pitanje ko je Meduza daje mnogi odgovore. I psi odgovori se sustiču u zajedničkoj ikoničkoj figuri takozvane materinske vulove. Citiram je, 
Ženska vulva, meduzina glava, jeste sluzavo, oteklo, lepljivo oko, crna rupa, čija je nepokretna dužica okružena gnevnim usnama, brazdama i stidnim dlačica. Kraj citata. Pošto ovo usmrćujući oko koje proizvodi kamena tela, kako je meduza, onda je ona podjedna koko koje gleda i oko kojem je uzvrćen pogled, udvajanjem, održavanjem, odnosno udvostručavanjem. Prema tome, ovaj mit o meduzi je miturgijska proizvodnja slika. Ili opet rečima Julije Kristeve, meduza Gorgona postaje podnošljiva tek kao je ikon, to jest tek kao slika. U neposrednoj mitskoj i ekonološkoj blizini odrazu meduze nalazi se i naša figura Eho, kao nevidljivi rep tuđe govore i kao odjek. Naravno, postoje i drugačije perspektive, one savremenije i one koje ukazuju na potpuno drugi način tomačenja ovog mita, koji može čak imati posledice u okviru nekog društvenog angažmana ili novog zamišljenja zajednice. Naprimjer, se izmička moć smeha. Kako se zapravo smeje meduza? Znamo da je meduza nakon preobražaja na kežena i ima metalne vilice, metalne zube. Ovime se bavila Ellen Sixu i u eseju koji je zapravo jedan manifest smeh meduze. I seizmička moć smeha je strategija na koju Ellen Sixu i poziva. Dok je meduza predstavljena kao ova nacerena rugoba, na primjer kod Lukana, Sixu nacerenost dovodi do nasmešenosti, a rugobnost dovodi do lepote. I smeh meduze je, kako Sixu navodi, odzvanjujući smeh. To je potresni smeh koji vidi rugobno kao lepotu, I u posebnom izvrtanju ove mitske priče koji prati suprotan pravac, dakle od lepote do čudovišnosti, smeh monstruma, to je smeh meduze, ovde odjekore kroz krševite predere, kroz ehoidno telo, teorije, politike, umetnosti i mita. Pročitat ću odlomak iz eseja Rolana Barta pod nazivom Mit danas. Taj odlomak se upravo tiče ove naslovnice iz parimača. Kod frizera sam, dodaju mi broj parimača. Na naslovnoj stranici mlad crnac odjeven u francusku odoru pozdravlja vojnički uzignuta pogleda koju je po svoj prilici uperio u nabor na trobojnici. To je značenje slike. No bio ja naivan ili ne, I tekako vidim koji mi smisao slika priopćuje. Da je Francuska veliko carstvo, da svi njezini sinovi bez razlike po boji kože vjerno služe pod njezinim barjakom, te da je onima koji kleveću tobožnji kolonijalizam najbolji odgovor revenost s kojom crnac služi svojim navodnim tlačiteljima. I tu pred sobom imam uvećan semiološki sustav. Tu je označitelj koji se već i samo oblikuje u prethodnom postojećem sustavu, dakle crni vojnik pozdravlja francuskim vojnim pozdravom, Tu je označeno. Riječ je o namjernoj mješavini francuskosti i vojništva. Tu je napokon prisutnost označenoga putem označitelja. Prije nego što prijeđemo na analizu pojedinih članova u mitskom sustavu, moramo se složiti oko terminologije. Kao što sada znamo, označitelj se u mitu može promatrati iz dvaju stajališta. Ili kao završni član jezičnog sustava, ili kao početni član mitskog sustava. 
Potrebna su nam dakle dva imena. Na razini jezika to je kao završni član prvog sustava. Označite ću nazvati značenjem, crnac pozdravlja francuskim vojnim pozdravom, na razini mita nazvat ću ga oblikom. Što se tiče označenoga, ne može biti dvosmislenosti. Ostavit ćemo mu naziv pojam. Treći član je korelacija prvih dvaju u sastavu jezika, to je znak. Ali tu riječ nije moguće preuzeti nedvosmisleno, budući da se u mitu, što je njegova glavna osobitost, označitelj već sastoji od znakova jezika. Treći član mita ću nazvati smisao. Tu riječ opravdava činjenica da mit doista ima dvostruku funkciju, označava i obavještava, omogućuje razumijevanje i nameće. Ova značajna knjiga Bartova mitologije se završava dugi mesejom i danas. I ovim dugim mesejom u njemu Bart predlože način čitanja mitova, to je savremenih mitova, ono što mi možda danas ne prepoznamo kao mitsku strukturu. Već ste videli diagram u kom Bart navodi ili objašnjava, barem diagramski, drugostepenu i trećestepenu signifikaciju odnosno označavanje. Dakle, u okviru semiološke teorije razlikujemo denotaciju i konotaciju. Denotacija bi bila doslovno značenje, dok bi konotacija bila prenosno značenje. Sad, na denotativnom nivou, kako mi obično čitamo ili kako obično pratimo medijske sadržaje, pa i medijske ikone, ovu nastavnicu u pari maču bismo protumačili kao, na primjer, jednom rečajnicom crnoput i vojnik pozdravlja francusku zastavu. Međutim, tu ne bismo smeli da stanemo, jer ono što Bart barem radi, on ide dalje. On uzima i posmatra sliku kao celinu i situira je u određeno vreme, u određene političke prakse i kontekstualizuje. Kada je kontekstualizuje i kada je pomera, kada je analizira na taj način, ova naslovnica iz pari mača postaje samo označitelj, ne više označeno, dakle, crnoput i vojnik pozdravio francusku zastavu, nego postaje označitelj za nešto drugo, a to bi bio francuski imperializm. Oni naravno, kako već i sam, ono što sam navela, kaže da li je francuska veliko carstvo, da li svi njeni sinovi bez obzira na boju kože verno služu pod njenom zastavom, I nema boljeg odgovora o padačima o tobožnjeg kolonijalizma od revnosti sa kojom ovaj crnac služi svoje tobožnje ugnjetače. Naravno, ova naslovnica Pari Mača se pojavila u doba raspadanja ili opadanja kolonijalne sile, francuske kao kolonijalne sile, i u okviru borbi za nezavisnost Alžira. Na neki način ova slika posredno ukazuje na ili pozdravlja i poštoje kolonijalizam ili kolonijalnu istoriju francuske. Dakle, da bih sad povezala s onim prethodnim, meduzinski deo ove nastavnice Pari Mača nam skreće pažnju na onaj deo gde bismo mogli da preosmislimo samu sliku i da iza ovog jeli prikaza, ne možemo da izjednačimo nikako crnoputog i beloputog vojnika. Da se zaista ovde zamrznula ili okamenila jedna slika franskog kolonijalizma i da ne može nikako da bude tumačena tek kao neki, ali jedan vid pozdravljenja i slavljenja francuske države od strane kolonijalnog subjekta. S druge strane, ako povežemo se eho, onda ova naslovnica ne okončavajući od jeku je sve moguće kontekste i diskurse i brojne interpretacije koje možemo ponuditi, pa čak i ovu Bartovu mitološku, odnosno neomitološku interpretaciju.